Welcome back sa ating FB page na free reviewers managed by Lunalin at sa ating YouTube channel na Solving Math with Lunalin. Now, let's answer questions from one of our followers at ito ay sinesend niya sa ating FB page na free reviewers managed by Lunalin. So, since marami ito, sa video ito, dito muna tayo sa... Uh, meron tayong mga ratio and proportion dito, pero yung isa ay inverse proportion. So, pag-isahin natin itong apat na ratio and proportion ito, while itong tatlo, abangan to sa next na video, at yung nandito, ito yung tinatawag nating inverse proportion. So, abangan yan sa next na video. By the way, itong ratio and proportion na ito, Halos hindi rin yan nawawala sa mismong actual na exam sa civil service exam, sa college entrance test, kahit yung sa let exam, yung under sa mathematics, halos hindi nawawala yung regarding sa ratio. So, dito na tayo sa number one. By the way, lagi ko nang sinasabi ito, when it comes to mathematics, never memorize the answers because that will never help you kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Number one, 550 grams of dog food can feed four dogs. Sa actual na exam kasi, oras yung kalaban nyo. So, dapat mabilis kayong mag-solve nito. Habang nagbabasa kayo, identify nyo na yung mga given. Then, sa tanong tayo, how many grams of dog food can feed 19 dogs? Ganito yung paraan ko. Yung hinahanap natin ay yung grams. How many grams daw ang makafeed dito sa 19 dogs? At yan ay kung gramo ang nasa taas, gramo din ang ilagay natin. This is 550. Ang 550 ay mauubos ng apat na aso. By the way, itong letter G na to pwedeng X, Y, Z. Basta yan yung gramo na hinahanap natin. So, para ma-isolate natin si G, since itong si 19 dito, pang-divide, pang-multiply na yan sa kabila. So, therefore, ganito lang yan. So, we have G equals, do natin yan sa numerator i-multiply, yung 19, over 4. Para hindi kayo maubusan ng oras, ganito yung style ko sa pag-solve. Hindi ko na yan isolve. Bali, kung zero yung nasa huli, kahit ano pang number ang iparis natin dyan, yung nasa last part, zero pa rin yung nasa last part. Ito, kung i-multiply natin dit, itong mga numbers na to yung 550 at saka si 19, kung i-multiply natin yan, ang nasa last number dyan ay zero. Now, any number... Kahit 1, 2, 3, kahit anong numbers pa dyan, basta 0 yung last part dyan. Kapag i-divide ng 4, ang laging sagot ang nasa last part ay meron at meron yung 5. Sa choices, isa lang yung merong 5. Yan na yung sagot, letter C. Anyway, isolve na lang natin. Kung hindi nyo gets yung aking way of solving dito, isolve natin yan. 550 times 19, that will give us 10,450. Tapos, i-divide mo pa siya ng 4. So, kung isa-isahin natin itong i-divide ng 4, itong 10,450 by 4. So, ilang 4 sa 10? 2 yan siya. 2 times 4 and this is 8. 10 minus 8 and this is 2. Bring down mo yung 4. 24 divided by 4 and this is 6. Dito pa lang, 2 at 6 sa choices, yung letter C lang ang merong 2 at 6. So, yan na yung sagot para hindi kayo maubusan ng oras sa actual na exam. Pero sa video ito, pagpatuloy lang natin. Now, since 6 times 4, this is 24. 0 na yan, dito na tayo sa 5. 5 divided by 4, we have... 1, 1 times 4, and this is 4, tapos, wait, tapos 5 minus 1, this is 1, isa pang 0, 10 divided by 4, and this is 2, 2 times 
4 verses 8, meron pa tayong 2. Magdagdag tayo ng 0, pero bago yan, yung decimal i-align natin sa taas. So, idagdag natin yung 0. Now, we have 20 divided by 4, and this is 5. Kaya ang sagot dito sa number 1 ay 2,000. This is 2,612.5 grams. Next, number 2. 45 cookies can be baked in 2 hours. How many hours will it take to bake 10 dozen of cookies? Let H, para siya hinahanap natin kung ilang oras daw, i-bake yung sampung dusinang cookies. Ito ay dozen. While dito sa kabila, Dalawang oras dapat yung lahat ng mga numerators natin, kung oras ang nilagay mo dyan, parihong oras ang ilalagay natin. Okay? Dito sa kabila, and then we have ang 2 hours, 45 cookies. Pieces yan siya. So, dapat pariho kasi dozen man itong sampo, dapat i-convert muna natin kung ilang cookies ba yan. So, 10 dozen Ilang cookies sa kada dusina? 12. So, i-delete na natin yung dusina na yan. So, 10 times 12, and this is 120. So, therefore, itong nasa tanong na 10 dozen, lahat ng cookies nito ay 20 cookies. 20 lahat. Now, pwede na tayong mag-proceed sa ating pag-solve. Para makuha natin yung hinahanap natin na oras, napapansin nyo, lahat ng mga hinahanap natin nilalagay ko sa numerator para mas madali na lang. Now, kung oras ang nasa taas, dapat oras din ang nasa kabila. So anyway, para makuha natin yung value ni H, itong 120 since pang divide siya dyan, pang multiply na siya dito sa kabila. Now, always remember lahat ng whole numbers, meron yung automatic na 1 na denominator kasi multiplication of fraction tayo. Kaya, itong 120, doon na automatic na ka-multiply sa numerator na 2. So, therefore, ito ay H equals 2 times 120 over 45. 2 times 120, and this is 240. So, we have 240 divided by 45. Now, ang next na tanong, ilang 45 kaya itong 240? Nasa limang 45 yan siya. Isa lang naman ang 5 dyan. So, yan na yung sagot. Pero kung gusto niyong Dahan-dahanin natin itong 240 na i-divide natin sa 45. So, ilang 45 si 240? That is 5. 5 times 45. This is 225. So, i-minus natin yan. This will give us 15. Dagdag tayo ng isa pang 0 pero bago yan, yung decimal i-align sa taas. So, dagdag tayo ng isa pang 0. Si 150. Ilang 45 ba yan siya? 3. So, 3 times 45, and this is 135. I-minus natin yan, 15 pa rin. Tapos, idagdag natin yung isang 0, 150 pa rin yan siya. Never ending na 3 na yan siya. So, we have 5.33 hours. So, yan na yung sagot dito sa number 2. Next, number 3. Johnson or Johnson Johnson can read two pages of a book in just 75 seconds. How many pages? So yung pages let P para sa pages na hinahanap natin. Over. Can he read in 15 minutes? Seconds yung isa, yung isa minuto. So kailangan natin i-convert si minutes to seconds. Ang one minute ay equivalent siya sa 60 seconds. So, ito ay i-multiply natin sa 15 minutes. Para makancel natin yung minuto, nasa denominator natin nilagayan siya. So, ang natitira na lang ay seconds. Therefore, ito lang i-multiply natin. 60 times 
15 and this will give us 900 seconds. Therefore, we have 900 dito. Next, itong P over 900 natin, equate natin yan sa 2 pages. Ito yon 2 pages. Ang 2 pages of a book in just 75 seconds. Lahat ng mga denominators natin dito, yan ay parihong seconds. Lahat ng nasa numerator, pariho yan sa mga numbers of pages. Pwedeng magkabaliktad, basta pariho lang lahat. Kung nasa baba ay puro pages, so pages din ang ilagay mo sa baba. There are many ways to solve this. Now, para makuha natin yung value ni P, since itong si 900 pang divide dyan, pang multiply na siya dito sa kabila. Laging tandaan, lahat ng whole numbers, mayroon yung one, automatic na 1 na denominator, kaya yung 900 nasa 2 natin i-multiply. So, ganito lang yan siya, i-multiply lang natin ang, yung 2 by, 100, by 900. So, we have P equals 900 times 2, and this is 1,800 over 75. Ngayon kung napapansin nyo, lahat ng mga videos ko, kadalasan sa mga videos ko, marami akong mga solutions na sinishare sa inyo. May tinatawag tayong kanto style way sa pag-solve kasi yung mga kanto style, hindi yan nakikita sa libro. Sarili ko lang gawa pero ganun pa rin yung sagot. Sa actual na exam, Kakaiba yung pag-divide uh, ko kapag mga ganito. Pwede nating i-think siya na itong 1,800 pera siya. Tapos, i-divide natin sa 75 or ilang 75 si 1,800. So, 1,800, meron yung 18 na tag 100. Sa tag 100 na yan, meron yung 25 na sobra. Sa 25 na sobra, dapat may Tagtatlo tayo para meron tayong 75. Kaya ang next na tanong, ilang 3 naman itong si 18. 18 divided by 3 and that is 6. Itong 6, i-add ko lang ulit dito sa 18. This will give us 24. Kaya ang sagot dito ay 24 pages. So anyway, kapag din nyo gets yung style natin, doon tayo sa old ways. Yung... 1,800 i-divide natin sa 75. 180 ilang 75 ba yan? 2. So, 2 times 75, this is 150. 180 minus 150, this is 30. Meron pa tayong isang 0. Si 300 ilang 75 ba yan siya? 4. 4 times 75, this is 300. Kaya ang sagot dito ay 24 pages. So, 24 yung sagot dito. Next, number 4. Sa actual na exam, para hindi maubusan ng oras, ito ay pwede namang hindi basahin. They cook 10 kilos of rice to feed 80 children. How many kilos of rice? So, let K para sa kilos of rice na hinahanap natin. To feed daw na 110 na children. So, lahat ng denominators natin ay gawin natin yung puros mga bata. So, 80 yung nasa baba. Yung nasa given na 80, ma they cook 10 kilos of rice to feed 80. So, therefore, 10 kilos yung 80 na yan. Anyway, bago natin hanapin yung value ni K, itong 10 over 80 Pwede natin yung masimplify. Kapag magsimplify tayo, hanapin lang natin yung greatest common factor dyan, which is 10. Pero, meron pa namang mas madali. Meron tayong 0 sa taas, 0 sa baba. So, ang matitira na lang dyan ay 1, 8. Ang 10 over 80, pariho lang yan sa 1, 8. Pariho lang talaga yan siya. So, next, para ma-isolate natin itong K... 110 na denominator kapag ma-transfer or yung 110 na pang-divide sa K para ma-transfer sa kabila, pang-multiply na siya dito sa 1-8 natin. So, therefore, this will be K equals 
since 1 lang din ang i-multiply sa 110, so this is 110 over 8. Next, isolve na natin itong 110, i-divide natin sa 8. So we have 1, 1 times 8, and this is 8, 11 minus 8, and this is 3, bring down natin yung sang 0, 30 divided by 8, and this is uh, 3, 3 times 8, 24, then 30 minus 24, and this is 6. Yung 13, yan yung whole number. Sa choices, isa lang naman yung 13, so yan na yung sagot. So anyway, pagpatuloy lang natin, yung remainder natin ay 6. Kopyahin lang si 8 na denominator. Itong 6 over 8 ay masimplify natin yan by finding the greatest common factor which is 2. So doon muna tayo sa fractions. 6 divided by 2 and this is 3. 8 divided by 2 and this is 4. Therefore, ang sagot dito ay 13, yung whole number, yung fraction natin ay 3 over 4. Kaya 13 and 3 fourth kilos. Now, para sa inverse proportion, abangan itong next natin, number 5, 6, 7, sa next na video. Basahin muna natin. Pwede nyo rin tong sagutan bago yung next na video natin. It takes 30 men to construct a hotel in 18 months. How many months will it take for 55 men to construct the same hotel building? Next, number six. If it takes seven days for two teams to conduct a focused group discussion among 60 community-based organizations, how many days will it take if there are four teams who will conduct the discussion to the same number of organizations. Number seven, if two men can paint a three-story building in five days, how many days can six men paint the same building? Yan ang abangan nyo sa next na video. Thank you and God bless.